இங்கிலீஷ் டீச்சரே எங்கேயுமே இல்லை அதனால இங்கிலீஷ் டீச்சர் அப்பாயின்மெண்ட்டுங்க ஏதோ ஒரு டீச்சர் இங்கிலீஷ் இருக்கிறாரே தவிர இங்கிலீஷ்க்கு ஒரு டீச்சர் இருந்தாலே போதும் ஆங்கில கல்வியா மாத்த வேண்டாங்கிறது ஒரு கருத்து அடுத்தது இந்த டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா இவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட ஒர்க் லோடு கொடுத்துருக்காங்க ஹோம் ஒர்க் இப்பெல்லாம் குழந்தைகளோட டீச்சருக்கு தான் அதிக ஹோம் ஒர்க் சயின்ஸ் எடுத்துட்டு வா சத்துணவு அது பண்ணு இது பண்ணு கணக்கு எடுத்துட்டு வாங்கனா இவங்களுக்கு வேற வேலை இல்லையா அதுக்கும் தனியா ஆள் வச்சுக்க வேண்டியதானே யோசிச்சு பாருங்க ஒரு டீச்சர் ஃப்ரீ டைம்ல சொந்தமா நிறைய யோசிச்சு புது புது விஷயங்களை கத்துக்கிட்டு வந்து நிம்மதியா வாழ்ந்தாக்கான குழந்தைக்கு நல்ல விஷயம் சொல்லி தர முடியும் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க டீச்சரை டார்ச்சர் பண்ணோம்னா குழந்தைக்கு ஒண்ணுமே புரியாதுன்னு பிளான் பண்ணி உண்மையிலேயே எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப இருக்கிற ஒரே ரொம்ப கஷ்டமான வேற டீச்சர் வேற வீட்டையும் பார்த்து குடும்பத்தையும் பார்த்து குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது ஈஸிங்க அதுக்கப்புறம் கொடுக்குற அந்த பேப்பர் ஒர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா பல பேரு இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க சோ அதெல்லாம் நிறுத்தினாவே போதும் அந்த டீச்சர் நல்லபடியா சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அடுத்தது எந்த பள்ளியிலையும் அதாவது ஈராசிரியர் சிஸ்டம் தான் இருக்கு அதாவது ரெண்டு சப்ஜெக்ட ஒரே டீச்சர் எடுக்கிறது அந்த மாதிரி ஓராசிரியர் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டா இருந்தாங்கன்னா அது மட்டுமே அவங்க கத்துக் கொடுக்கும் பொழுது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு திட்டம் சோ இப்ப நம்ம சொல்ல வருது என்னன்னா இந்த டீச்சர்களுக்கு நிறைய மீட்டிங் ப்ராஜெக்ட் அசைன்மெண்ட் ஹோம் ஒர்க் எல்லாம் கொடுக்காம டீச்சரை டீச்சரா இருந்தாவே போதும் குழந்தை விருப்படும் அப்படிங்கறது செஞ்சாவே போதும் ஆங்கில கல்வியா மாத்த வேண்டாம் அப்படிங்கறது தான் அந்த படத்துடைய முக்கியமான ஒரு விஷயம் அடுத்தது நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த படத்துல சொல்லியிருக்காங்க சில விஷயம் சொல்றேன் ஆஹ் பிரைவேட் டீச்சருக்கு எல்லாம் ரொம்ப சேலரி கம்மியா இருக்கும் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க கவர்மெண்ட் டீச்சர் எல்லாம் நல்லா படிச்சவங்க பிரைவேட் டீச்சர் படிக்காத அதிக வச்சு ஸ்கூல்ல உருப்படாதவங்கன்னு துரத்தி விட்டுறாங்க இவங்க நடத்துற ஸ்கூலுக்கு நீங்க அனுப்பணும் இல்ல நல்ல பாயிண்ட் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க பிரைவேட் ஸ்கூல்ல எல்லாருமே படிச்சாலும் படிக்காட்டியும் மார்க் எடுக்காட்டியும் டீச்சரா சேர்த்திக்கிறாங்க கம்மி சம்பளத்துக்கு அப்ப அந்த டீச்சர் சொல்லி கொடுக்குற அந்த பாடம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது ஒரு கேள்வி அடுத்தது கவர்மெண்ட் மற்றும் தனியார் பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கிற எந்த ஒரு டீச்சருக்கும் இங்கிலீஷ் ப்ராப்பரா தெரியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க மொழிங்கிறது தமிழ் இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவங்க தமிழ் தான் புரியும் ஸோ ஆங்கிலமே ஒழுங்கா தெரியாதப்ப அந்த டீச்சர் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ஸ்டூடெண்ட் சொல்லிக் கொடுத்து அந்த குழந்தைகள் எப்படி புரிஞ்சுக்கும் அப்படிங்கிறது அடுத்த கேள்வி மொழி அப்படிங்கிறது நமக்கு எதுக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு பேசறதுக்கு எழுதுறதுக்கு படிக்கிறதுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த நாலு காலத்துக்கு தான் மொழி தேவைப்படுது அப்ப மொழி மட்டுமே ஒழுங்கா இருந்தாவே அறிவு ஒழுங்கா வந்துடும் அப்படிங்கிறது இவரோட கருத்து அதாவது அஞ்சு மாசத்திலேயே குழந்தைகள் கர்ப்ப காலத்துல காது கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்காமா அப்போ அஞ்சு மாசத்துல இருந்து அந்த குழந்தை எந்த மொழியை காதல கேட்குதோ அந்த மொழி மட்டுமே அந்த குழந்தைக்கு பேசா இருக்கும் ஸோ கல்வி பாடங்கள் அந்த மொழியில இருந்தாதான் அதுக்கு புரியும் அப்படிங்கிறத அந்த படத்துல சிறப்பா சொல்றாங்க இரண்டாவது மொழி இப்போ இரண்டாவது மொழி இருக்குல்லீங்களா அடுத்த வேற லாங்குவேஜ் கத்துக்கிறதா இருந்தா ஆறு வயசுக்கு அப்புறம் கத்துக் கொடுங்கன்னு சொல்றாரு முதல் அஞ்சு வயசு வரைக்கும் தாய்மொழியை கத்துக் கொடுத்துட்டு ஆறுல இருந்து எட்டு ஒன்பது பத்து வயசுக்குள்ள இருநூறு மொழிகள் கத்துக் கொடுக்க முடியும் சோ ஒரு மொழியை ஒழுங்கா கத்துக்கிட்டா அதன் மூலியமா மத்த மொழிகள் கத்துக்கலாம் அதனால ஆறு வயசு வரைக்கும் வேற எந்த மொழியும் அது கத்துக் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க A for A, A for Apple, B for Boy, சொல்லி கொடுக்காம திஸ் இஸ் ஆப்பிள் திஸ் இஸ் பாய்னு சொல்லி கொடுக்கங்கிறாரு இது ஒரு அருமையான கருத்தா இருக்குது வெளிநாட்டுக்காரங்க எல்லாம் நம்ம ஊர்ல வந்து டீ ஷர்ட்டும் செப்பலும் போட்டு சுத்திட்டு இருக்கும் பொழுது நம்ம குழந்தைங்க மட்டும் ஏன் சூப் போட்டு ஸ்கூலுக்கு போகணும்னு கேட்கறாங்க வெளிநாட்டு குழந்தைகள்லாம் நல்லா கேட்டு பாருங்க வெளிநாட்டுல வந்து சூப் போட்டுட்டு டை கட்டிட்டு கோட்டு போட்டுட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க இல்லையா வெளிநாட்டு வெளிநாட்டுக்காரங்க நம்ம நாட்டுல வந்து எப்படி இருக்கிறாங்க ட்ரௌசர் போட்டு டீ ஷர்ட் போட்டு ஜாலியா சுத்திட்டு இருக்காங்களா அப்ப அதான் இந்த ஊரு கம்ஃபர்டபுள் இந்த ஊருக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிற ஒரு துணியை போடாம ஏதோ நாட்டுல யாரோ போட்ட சுவையும் டையும் கட்டிட்டு அந்த கஷ்டத்திலே குழந்தைங்க ஒழுங்கா படிக்காதுன்னு சொல்றாரு ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்குது அடுத்தது மக்க பண்ணி மனப்பாடம் பண்ணி படிச்சு சொல்றத விட புரிஞ்சுக்கிறதுதான் சிறப்பு அத அதை செய்யணும் அப்படிங்கிறது கருத்து இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அந்த படத்துல பார்த்தேன் ரொம்ப பிரமிப்பா இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல தாராச்சந்த் குழுன்னு ஒரு குழு அனுப்பிச்சாங்களாமா கல்வி ரிசர்ச் பண்றதுக்கு
उपांग उपयोग इंफर्मेशन अंगूर जोश्य अभी मेरी मटी मेट्रिक 
சோ அந்த இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்றாங்க இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது இந்த குளோபலைசேஷன் சொல்றாங்க இல்லைங்களா அதுல வந்து காட் ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க நைன்டீன் நைன்டீன்ல அதோட விரிவாக்கம் என்னன்னா ஜெனரல் அக்ரிமெண்ட் ஆன் ட்ரேட் அண்ட் டாரிஃப் இதுதான் வந்து எல்லா அரசியல்வாதிகளும் மேடையில் போய் உலகமயமாக்கல் குளோபலைசேஷன் பெருமையா பேசிட்டு இருக்காங்க அதோட முக்கியமான விஷயம் தெரியுமா நமது நாட்டில் உள்ள விவசாயத்தையும் கல்வியையும் உணவு மற்றும் குடி குடிநீரையும் உலக நாடுகளுக்கு அதாவது கமர்ஷியல் கம்பெனிகளுக்கு விற்பதற்கான ஒரு அக்ரிமெண்டே தவிர உறுப்பிடுறக்கான ஒரு அக்ரிமெண்ட் கிடையவே கிடையாதுங்கிறத ரொம்ப தெளிவா சொல்றாங்க நீங்க யோசிச்சு பாருங்க கல்வியையும் உடல் ஆரோக்கியத்தையும் இந்த சாப்பாடு ஃபுட் அண்ட் பேவரேஜ் சொல்றாங்க சாப்பாடு தண்ணி கல்வி விவசாயம் நாலு விஷயத்தை ஒழிச்சு கட்டி விட்டா மொத்தமா நம்மளை ஒழிச்சு கட்டிடலாம் சொல்லி பிளான் போட்டிருக்காங்க சோ நாம இதுல இருந்தெல்லாம் இப்ப எல்லாம் முதல்ல எல்லாம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு இப்ப பொதுமக்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ எல்லாரும் ஒரு ஸ்டெப் மேல வந்துட்டனால இனிமேல் கண்டிப்பா நாம தான் இதுல ஜெயிக்க முடியும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அடுத்தது புதுசா ஒரு திட்டம் போட்டிருக்காங்க அதாவது பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் இது கேட்கும்போது ரொம்ப பெருமையா இருக்கும் இது அரசாங்கம் பேசிட்டு இருக்காங்க புதுசா வந்துட்டு எனக்கு தெரியுமா கவர்மெண்டே பள்ளிக்கூடத்தை கட்டி சொந்த செலவுல பிரைவேட் ஸ்கூலுக்கு விற்கிறது இது ரொம்ப பெரிய திட்டம் அது பிரைவேட் ஸ்கூல் அவன்கிட்டே சொத்து இருக்கு கவர்மெண்ட் கட்டி பிரைவேட் கொடுக்குதாமா பில்டிங் எல்லாம் கட்டி கொடுக்குதாமா சோ இருக்கிற ஸ்கூலை ஒழுங்கா வச்சுக்க தெரியல இதுல பிரைவேட் பிரைவேட் ஸ்கூல்களுக்கு பில்டிங் கட்டி கொடுக்கறதுக்கு எப்படி பண்டு வந்துச்சுன்னு தெரியல சோ அதுக்கு பேர் தான் பிபிபிங்க அந்த திட்டம் நடைமுறையில் இருக்கிறதுனால ஃபியூச்சர்ல இன்னும் மோசமா கல்வி இருக்கும்னு நம்புறோம் அதனால நாம இதெல்லாம் மாத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு இருக்கிறோம் அப்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம எல்லாம் அந்த சோப்பு சீப்பு தென்னாடி எல்லாம் வாங்குறோம் பெட்ரோல் அடிக்கிறோம் எவ்வளவோ இந்த சொத்து வரி டாக்ஸ் சேல்ஸ் டாக்ஸ் கட்டிட்டு இருக்கீங்களா அது எல்லாத்திலையும் பாருங்க ஈவன் மொபைல் பில்ல கூட ஒரு மூன்று ஒரு ரூபாய்க்கு மூணு பைசா வீதம் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது வரி கட்டுறாங்க இது பல பேருக்கு தெரியல எஜுகேஷன் செஸ் அப்படிம்பாங்க அது எங்க போனாலும் சரி எங்க பில்லு எங்க பில்லு வாங்கினாலும் எஜுகேஷன் செஸ் முப்பது ரூபாய் குடிச்சிருப்பாங்க இது வரைக்கும் யாருமே எதுவும் கேட்டதே கிடையாது அப்படி நம்மகிட்ட இருந்து நாம செலவு பண்ற பணத்துல இருந்து எஜுகேஷனுக்குன்னு பணத்தை வாங்கிட்டு நமக்கே எஜுகேஷன் கொடுக்கலன்னா அப்புறத்துக்கு அந்த வரி கட்டணும் கட்டணம் யோசிச்சு பாருங்க சோ இப்படி பல்வேறு விஷயங்களை அந்த ஆவண படத்துல இருக்குது நான் எதுக்காக இப்படி பேசியிருக்கிறேன்னா அந்த படம் ஒரு மணி நேரம் ஓடுங்க சோ இப்ப டைம் இல்லாதனால அதுக்கு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிட்டேன் அந்த படம் அந்த ஆவண படம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்க வாங்கிட்டு போய் வீட்டுல பொறுமையா பார்க்கலாம் அந்த படத்தை எடுத்த அந்த வினோத் குமார் ஐயா அவர்கள் வந்திருக்காங்க சோ இந்த படத்தை எடுத்ததுக்காக நம்ம கண்டிப்பா நன்றி சொல்லி ஆகணும் மக்கள் திரை இயக்கத்தை சார்ந்த அனைத்து அன்பர்களுக்கும் மற்றும் பேபி வினோத் குமார் ஐயா அவர்களுக்கும் நம்ம கண்டிப்பா நன்றி சொல்லணும் அவரை இப்ப உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறேன் ஐயா வாழ்க்கைகளுடன் நாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா நன்றி உண்மையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப அந்த படத்தை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் ஏன்னா நீங்க அது அந்த படத்துக்காக நீங்க எவ்வளவு உழைச்சிருப்பீங்கன்னு தெரியுது முதல்ல இந்த ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த நீல பாஸ்கர் அவர்களுக்கு என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அந்த படத்தை பத்தி அனைவருமா நிறைய பேர் அந்த படம் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கல்வி அழிக்கும் ஆங்கிலம் ஆகி அந்த படத்தை பத்தி உள்ள என்ன விஷயம் இருக்கு அப்படிங்கறத ஏற்கனவே சொல்லிட்டாரு நான் ரெண்டு மூணு செய்தி மட்டும் இங்க பதிவு பண்ணிக்கலாம்னு விரும்புறேன் தெரிஞ்சதுல இருந்து தெரியாத கத்துக்கிறது தான் கல்வி கல்வியோட அடிப்படையே அந்த தெரிஞ்ச விஷயத்துல இருந்து தெரியாத விஷயத்த நோக்கி கத்துக்கிறோம் தெரியாத ஒரு மொழியில இருந்து எப்படி ஒரு தெரியாத ஒரு அறிவியல் பாடத்தை பசங்க கத்துப்பாங்க பசங்க ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறோம் அறிவியல் கத்துக்க வரலாற கத்துக்க இதெல்லாம் கத்துக்க தான் அனுப்புறோம் அவனுக்கு தெரியாத மொழியில இருந்து ஒரு தெரியாத அறிவியல் பாடத்தை கத்துக்கிறதுக்காக பள்ளிக்கு அனுப்பிட்டு இருக்கோம் இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு முட்டாள்தனமான செயல் அப்படின்னு யோசிச்சு பாத்துங்க இந்த முட்டாள்தனமான செயல் உலகத்தில் எந்த நாட்டிலும் இல்லை நம்ம மட்டும்தான் இங்கிலீஷ் மீடியம் அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கோம் இதை பற்றியான இந்த அப்போ அடிப்படை தாய்மொழி வழி கல்வி உலகம் முழுக்க சோமாலியா நாடு உட்பட ஆப்பிரிக்கா நாடுகள் வளர்ச்சி அடையாத நாடுகள் உட்பட எல்லா நாட்டிலும் கல்வி அவர்கள் அவர்கள் மொழியில் தான் இருக்கிறது நம்ம தான் வேற மொழியில படிச்சுட்டு இருக்கோம் மருத்துவத்துக்கு புத்தகம் இல்ல எதுக்கு புத்தகம் இல்ல எல்லாத்துக்குமே ஆதாரங்கள் இருக்கு அந்த படத்துல காமிச்சிருப்போம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவானது எவ்வளவு புத்தகங்கள் எவ்வளவு உழைப்பு அதுக்கு பின்னாடி போட
ஆனா ஏன் வேற மொழியில படிக்கணும் அப்படிங்கறது தான் இங்க அதை யோசிக்கணும் அப்படிங்கறது தான் இங்க நான் உங்ககிட்ட வலியுறுத்த வேண்டியது ஏன்னா இப்ப எல்லாருமே அஹ் இங்க கூடி இருக்கிறது ஒரு மாற்று கல்வி திட்டத்தை நம்ம குழந்தைகளுக்கான ஒரு சரியான கல்வி திட்டத்தை முடிவு பண்றதுக்காக இங்க கூடி இருக்கும் அந்த திட்டம் நடைமுறைக்கு வர்றதுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டா வந்து அடுத்த அடுத்த அடுத்து நடைமுறைக்கு வர்றதுக்கு நமக்கு சில காலங்கள் ஆகும் அதுவரை நம்ம குழந்தை இப்ப என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே பள்ளிகள்ல சேர்த்திருப்பீங்க இப்ப இந்த படம் பார்த்த பிறகு நீங்க என்ன முடிவு எடுக்க போறீங்க அப்படிங்கறது மட்டுமே இங்க உங்க முன்னாடி ஒரு கேள்வியா வைக்கிறேன் ஏற்கனவே இங்கிலீஷ் மீடியத்துல உங்க பசங்க படிச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா அப்ப யோசி இந்த செயலுக்கு எடுத்துட்டு வாங்கன்னு சொல்றேன் ஏன்னா இங்க வந்திருக்க எல்லாருமே விஷயங்களை கேட்டுட்டு அதை வந்து அப்படியே தூக்கி போட்டுட்டு போறவங்க இல்ல ஏதோ ஒரு மாற்றத்தை செய்யணுன்றதுக்காக ஆட்கள் தான் இங்க வந்திருக்கும் இல்லைங்களா ஏதோ ஒரு மாற்றத்தை கல்வி சம்பந்தமா இது சரியில்லை மருத்துவம் சரியில்லை அப்படிங்கறத தாண்டி அதை செயலுக்கு எடுத்துட்டு வந்தவங்க இங்க வந்திருக்கும் இப்போ உங்க பசங்க எல்லாம் இப்போ இந்த காலகட்டத்தை இங்கிலீஷ் மீடியத்தை படிச்சுட்டு இருக்கலாம் இப்ப இந்த வருஷம் என்ன பண்ண போறீங்க யோசிச்சு ஒரு புரியாத மொழியில கல்வி கொடுக்க போறோமா புரிஞ்ச மொழியில கொடுக்க போறோமா அப்ப நமக்கான ஒரு ஒரு சரியான கல்விக்கும் போது நம்ம அதை நம்ம உருவாக்க போற அந்த கல்வி முறை அது வளர்ச்சி அடைகிற வரைக்கும் குறைந்தபட்சம் ஒரு சரியான கல்வி இன்னைக்கு நீங்க கொடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அது தாய்மொழி வழியில கொடுக்கறதா முன் நிபந்தனை அடிப்படை இங்க இது அடிப்படை கல்வியில என்னென்ன கொடுக்கணும்ன்றதுலாம் அடுத்த விஷயம் அடிப்படை அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மொழியில கொடுக்கணும் அப்போ அது எங்க கிடைக்குதுன்னா இன்னைக்கு வந்து அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள்லயும் அரசு பள்ளிகள்லயும் தான் கிடைக்குது அதை நோக்கி போகணும் இப்ப நம்ம எத்தனை பேர் போவோம் குறைந்தபட்சம் நம்ம கல்வி வான் வீட்டு கல்வி முறை வருவது வரைக்கும் நான் என் பசங்களை வந்து இதே இருக்கிற பள்ளியில சேர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா கூட அது தனியார் பள்ளியா இருந்தா அது சரி கிடையாது அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஆனா எத்தனை பேர் நம்ம அரசு பள்ளியை நோக்கி போக போறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு தடை இருக்கு அரசு பள்ளினாலே ஒரு அரசுனாலே அரசு கொடுக்க இலவசமா கொடுக்குது இலவசம் கிடையாது அது நம்ம படம் அவ்வளவுதான் அதான் சொன்னார் இல்லைங்களா மூணு சதவீதம் வரி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அது இல்லாம எஜுகேஷன் டாக்ஸ் தனியா வாங்குறோம் அரசுக்கும் பணத்தை கொடுத்துட்டு வெளியே போய் தனியாருக்கும் பணத்தை கொடுத்துட்டு இங்க இருந்து அதாவது நம்ம பணத்துல வரி பணத்துல நாற்பதாயிரம் சம்பளம் வாங்கிட்டு அரசு பள்ளியில வாத்தியார் சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு பசங்க இல்ல அஞ்சு பேர் தான் இருக்காங்க ஆனா இதை விட குறைவான கல்வி பெற்ற தனியார் பள்ளியில எடுத்துட்டு போய் அங்கேயும் பணத்தை கொடுத்துட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் யோசிச்சுக்கோங்க அதுவரை என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத அரசு பள்ளியில போனா இன்னும் பசங்க கெட்டுருவாங்க இன்னும் நிறைய நமக்கு மித்து இருக்கு எல்லாத்தையும் ஓடைங்க அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது அரசு பள்ளியில போனா இங்க ஏழை வீட்டு பசங்க எல்லாம் வராங்க நம்ம பசங்க போனா கெட்டுருவாங்க கெட்ட வார்த்தை எல்லாம் கத்துப்பாங்கன்னு ஒருத்தர் சொன்னாரு தனியார் பள்ளியில படிக்கிற பசங்களுக்கு கெட்ட வார்த்தை தெரியாதா அரசு பள்ளியில படிக்கிறவனுக்கு கெட்ட வார்த்தை தமிழ்ல மட்டும் தெரியும் தனியார் பள்ளியில படிக்கிறவனுக்கு தமிழையும் தெரியும் ஆங்கிலத்தையும் தெரியும் இல்லைங்களா இது எல்லாமே நமக்கு இந்த மித் எல்லாத்தையும் உடைச்சிட்டு ஒரு தாய்மொழி வழி கல்விய உண்மையும் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணும் நம்ம இந்த நம்ம நம்ம உருவாக்க நினைக்கும் கல்வி முறை நடைமுறைக்கு வரும் வரை குறைந்தபட்சம் நம்ம ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா இது செய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு தாய்மொழியில கல்வி கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அது அரசு பள்ளிகள்ல இருக்கு அப்படிங்கிறது அது இன்னும் ஐந்து பத்து வருடங்கள்ல இங்க அரசு பள்ளி எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் கல்வி தமிழில் கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் அரசோட திட்டம் தமிழ்நாட்டில் தமிழில் கல்வி கிடையாது பள்ளியை விட்டு கல்வி போச்சுன்னா செத்து போச்சு தமிழ் அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் தேவை இல்லை இன்னைக்கே நம்ம ஆங்கிலம் தான் கலந்தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் தமிழ் அழிப்பு அப்படிங்கிறது அரசோட திட்டம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத யோசிச்சுப்போம் அடுத்து வந்து இதுதான் அந்த படத்துல இந்த செய்திகள் இதை இதை பற்றிய விளக்கமான செய்திகள் எல்லாம் அந்த படத்துல இருக்கு அவசியம் வாங்கி பாருங்க அப்புறம் முடிவு பண்ணுங்க செயலுக்கு எடுத்துட்டு வாங்க ஏன்னா செயலுக்கு எடுத்துட்டு வர்றவங்க இங்க செயலுக்கு எடுத்துட்டு வர்றவங்க கூட்டத்துல நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கதால இதை நீங்களா செயலுக்கு எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றேன் வேற ஒண்ணும் இல்ல அடுத்து தாய்மொழி வழி கல்வியை பத்தி இந்த ஒரு செய்தி போதும்னு நினைக்கிறேன் வேற வேற ஏதாவது இது சம்பந்தமா ஏதாவது கேட்கணுமா அந்த படத்திலே எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கோம் கல்வி குழுக்கள் எல்லா கல்வி குழுக்களும் எல்லா கல்வி குழுக்களும் ரெண்டு விஷயம் அதுல கல்வி குழுக்களுக்கான அவங்க எடுத்துட்டு வர டாக்குமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா உண்மையில் ஒரு நல்ல கல்விக்கான டாக்குமெண்ட் எடுத்துட்டு வருவாங்க அதுல பல சம
அதை வாங்கி அப்படி எடுத்து வச்சுட்டு அரசு வந்து அதை செயல்படுத்துறதும் பண்ணுவாங்க ஒரு கல்வி எப்படி இருக்கணும் கல்வி கல்வி குழுக்கள் ஏன் ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா ஒரு கல்வி எப்படி இருக்கணும் நாட்டில் கல்வி முறை எப்படி இருக்கணும் என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத திட்டமிடுவதற்காக பல கல்வியாளர்கள் ஒன்னு சேர்ந்து உட்கார வச்சு ஒரு குழு அமைச்சு அவங்க ஒரு அறிக்கை கொடுத்தா அதை தூக்கி சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு கல்வி முறை அதே மாதிரி இன்னொரு செய்தி எந்த கல்வி குழுவும் சொல்றது இரண்டாவது மொழி இரண்டாவது மொழி வந்து ஆறு வகுப்புக்கு பிறகுதான் படிக்கணும் குறைந்தபட்சம் ஐந்து வகுப்புக்கு பிறகுதான் படிக்கணும் அஞ்சாவது வரைக்கும் தாய்மொழியில படிச்சு தாய்மொழியை எழுத படிக்க கத்துக்கிறதுதான் துவக்க கல்வி அந்த பிரைமரி ஸ்கூலோட இது அதோட அதோட நோக்கமே அதுதான் அவங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச மொழியை எழுத படிக்க கத்துக் கொடுத்துட்டா அடுத்தடுத்த மொழிகளை எத்தனை மொழி வேணாலும் ஆறாவது மசில கத்துக்கலாம் நீங்க இன்னைக்கு ஏன் நம்ம பசங்களுக்கு தனியார் பள்ளியில போனாலும் இங்கிலீஷ் வரலன்னா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு எழுத்துக்கு போகணும்னா ஏ ஏ பி சி டி எழுத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது வந்து ஒரு பைத்திய காரணம் அந்த எந்த நாட்டிலையும் மொழியை எழுத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிறதுல நம்ம கத்து கொடுத்துட்டு என்ன <laughs> 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 ஒரு மொழியை கூட ஒழுங்கா கத்துக்க முடியல ஒரு மொழியில கூட ஒரு எழுத முடியல அவனால எந்த மொழியை என்ன கத்துக்க முடியும் மொழி மொழி கத்துக்கிட்டு விட்டுருங்க அந்த மொழி அடிப்படை வச்சு தானே அறிவியல் கத்துக்க முடியும் அந்த மொழி அடிப்படை வச்சு தான் ஒட்டுமொத்தமா அவங்க சிந்தனையா மழுங்க அடிச்சிடும் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு இங்கிலீஷ் மீடியம் என்று சிந்தனை மழுங்க அடிப்பது ஆறு மாசம் போதும் இங்கிலீஷ் கத்துக்க அது பிரச்சனையே கிடையாது பெரிய பூதாதாரமாக்கி இங்கிலீஷ் 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 ஒரு பூதாதாரமாக்கி எல்லாத்துக்குமே இருக்குங்க எல்லா நாட்டிலயும் முடியும் ஆனா இங்க எல்லா படிச்சவங்க கேட்டு இருக்கோம் வேலை வாய்ப்பு ஐடி ல ஒர்க் பண்றோம் பிரான்ஸ்ல போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு வரோம் அங்க போய் டெஸ்க்டாப்ல வந்து கம்ப்யூட்டர் டெஸ்க்டாப் எல்லாம் தான் இருக்கு அங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்து இங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கான் இங்கிலீஷ்ல தான் என்ன பண்றது இருக்கு அப்ப அதை தாண்டி சிந்திக்க முடியல அப்படிங்கறதுதான் இந்த சிந்தனையை மழுங்கடிப்பதுதான் அவர்கள் வேலை ஒரு விஷயம் அப்ப தாய்மொழி ஒரு கல்வி அதை மாற்றுவதற்கான வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருக்கு குழந்தைகளே குறைந்தபட்சம் நம்ம உருவாக்கும் கல்வி முறை வருவது வரைக்கும் அது தனியார் பள்ளியா அரசு பள்ளியானா அரசு பள்ளியில சேருங்க அரசு பள்ளியை மாற்றலாம் குறைகள் இருக்கு குறைகள் இருக்கு தனியார் பள்ளியிலும் குறைகள் இருக்கு தனியார் பள்ளியில எத்தனை தனியார் பள்ளியில பாத்ரூம் இருக்கு தொண்ணூத்தி நாலு குழந்தை எங்க சத்தாங்க காற்றோட்டமான வகுப்பறை இருக்குமா தனியார் பள்ளியில ஒரு குழந்தை உணவு <laughs> ஒரு விஷயம் இப்ப உங்களுக்கு இருக்க ஒரு வாய்ப்பு அரசு பள்ளியை நோக்கி நகர்வது எத்தனை பேர் நகரணும் நகர்றீங்கன்றது நீங்க யோசிச்சுங்க அதுக்கடுத்து கூடுதலா ஒரு ரெண்டு செய்தி மட்டும் இங்க சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நம்ம உருவாக்க நினைக்கும் கல்வி முறை எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி கல்விக்கான கோரிக்கைங்கிறது ஒரே ஒரு கோரிக்கை ஒரே ஒரு லைன்ல சொல்லிடலாம் ஒட்டுமொத்த கல்விக்கான கோரிக்கை ஒரு தரமான கல்வி சரியான கல்வி எப்படி இருக்கணும்ன்றதுக்கான கோரிக்கை ஒரே வரையில சொல்லணும் ஒரு அறிவியல் பூர்வமான கல்வியை ஒரு ஜனநாயக பூர்வமான கல்வியை தாய்மொழி வழியில் அருகமை பள்ளி அமைந்த பொது பள்ளி முறையில் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் கட்டாயம் இலவசமாக அரசே வழங்கணும் இதுதான் கல்விக்கான ஒட்டுமொத்த கோரிக்கை அருகமை பள்ளி முறை குழந்தை வீட்டு பக்கத்துல தான் படிக்கணும் ஒரு குழந்தை பயணம் செஞ்சு படிக்கிறது ஒட்டுமொத்த 
common syllabus and appraisal. Common syllabus, you know, under the political kind of common syllabus, you know, Pali the variation will go to other kind of other common syllabus. Let me wish you a very good. In a metric or syllabus, CBSE, you know, what you can do. Anna, Tamil to person the Tamil of Arla, the Tenjurno, Kanada person, Kanada Arla, the Tenjurno, Abra Yelana, Umukana, Arla, the Tenjurno, Abdina or Vishim Rikilila, Adi, whatever the name, common syllabus, basically, Adina Mayosikin. Namakana Arla, CBC, Paligala Namakana Arla, I end the Padipa. Upon the Vishim Rik, other Kayer predictor, where Tarakil on a common school system, well, of life. பிரதமராவில் <laughs> அரசியல்ருக்கணும் <laughs> 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 அடிப்படை விஷயம் ஒண்ணு ரெண்டாவது விஷயம் வந்து இன்னைக்கு நமக்கு இருக்க வாய்ப்பு நம் கல்வி முறை உருவாக்கும் வரை நமக்கு இருக்க வாய்ப்பு ஆங்கில வழியா தமிழ் வழியா அப்படின் போது தமிழ் வழி தான் சரியானது இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் யோசிச்சுங்க மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்விக்கான கோள் நம்ம உருவாக்கும் கல்வியில் இந்த எல்லா விஷயங்களும் உள்ளடக்கி இருக்கணும் ஒரு அருகமை பள்ளி முறை பொது பள்ளி முறை குழந்தைங்க இயல்பாக்கத்துக்கு புவிதம் போய் பாத்துருப்பீங்க அரசு பள்ளியில் குறைந்தபட்சம் ஒரு தாய்மொழி வழியில அதுவரை படிக்க வைக்கிறதுக்கான விஷயங்களை நோக்கி நகரும் அது நம்ம உருவாக்கும் கல்வி முறையை அரசை கொடுக்க வைக்கிறதுக்கான விஷயத்தையும் நோக்கி அது இப்ப எதிர்காலத்தில் நகரணும் அப்படிங்கறதையும் சொல்லிக்கிறேன் நன்றி அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல நீங்க இவருக்கு அட்வைஸ் கேட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு தெரியல ட்ரிபிள் நைன் போர் டூ சிக்ஸ் ட்ரிபிள் நைன் போர் டூ சிக்ஸ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் தொண்ணூத்தொம்பது தொண்ணூத்தி நாலு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறு அறுபத்தி ஆறு டபுள் நைன் நைன் ஃபோர் டூ சிக்ஸ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ்